xin chào tất cả quý phụ huynh các học sinh video học hôm nay cô và các bạn cùng đi vào bài em làm được những gì ở trang 49 của sách giáo khoa tám lớp 3 bộ sách chân trời sáng tạo bài tập số 1 yêu cầu các bạn tính nhẩm à, các em sẽ sử dụng các bảng nhân và bảng chia chúng ta đã học để chúng ta à, làm bài tập số 1 nhằm làm nhanh bài tập số 1 cho cô cô và các em cùng nhẩm như sau ta có 2 x 7 bằng 14 các em viết 14 3 x 7 bằng 21 Kem viết 21 4 x 9 bằng 36 5 x 6 bằng 30 8 x 5 bằng 40 Kem viết 40 Tiếp tục, 6 x 3 bằng 18 Tiếp theo, 9 x 2 cũng bằng 18 6 x 4 bằng 24 Tiếp theo, 24 chia 3 24 chia 3 thì bằng 8 24 chia 4 bằng 6 12 chia 2 bằng 6 Xin lỗi các bạn, 16 chia 2 bằng 8 Đây là 16 chia 2 chứ không phải là 12 chia 2 16 chia 2 bằng 8 Tiếp theo, 25 chia 5 bằng 5 32 chia 4 bằng 8 20 chia 2 bằng 10 45 chia 5 bằng 9 và 0 chia 3 bằng 0 Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được Toàn bộ bài tập số 1 Chúng ta đã nhẩm xong sử dụng các bảng nhân và bảng chia Các em đã học ở các bài trước Cô và các bạn chuyển sang bài tập số 2 Bài tập số 2 yêu cầu các bạn điền số vào phần hỏi chấm ở đây 3 nhân với bao nhiêu để bằng 90 Thì các em có thể nhầm này 3 nhân với mấy chục để bằng 90 9 chục tức là 90 Đúng không nào? 90 chính tức là 9 chục Ta có này Mấy chục nhân với 3 để bằng 9 chục Thì các em có là 3 chục nhân với 3 bằng 9 chục đúng không? Ta có 3 chục Các em nhân 3 bằng 9 chục Như vậy đây các bạn điền cho cô là số 30 Được không nào? Hoặc Hoặc Muốn tìm Muốn tìm mà thừa số chưa biết thì các bạn lấy tích kem chia cho thừa số đã biết Như thế là các bạn sẽ lấy là À lấy à, 90 kem chia cho 3 Thì cũng được Đúng không nào Và chúng ta sẽ nhẩm theo kiểu như này Đây cô và các bạn sẽ nhẩm theo kiểu số tròn trục chia cho Số có một chữ số ấy Đấy Như vậy là ta có 90 này Đấy, muốn tìm thừa số chưa biết, các bạn lấy tích chia thừa số đã biết, tức là lấy 90 kem chia 3. 90 chia 3 thì em nhầm là 9 chục chia cho 3. 9 chục chia cho 3 thì bằng 3 chục. 3 chục tức là bằng 30. Được không? Như vậy, ở cái hỏi chấm này, các bạn điền cho cô là số 30. Đúng không? Như vậy, cái hỏi chấm này các bạn điền cho cô là số 30 này. Đấy. Ở đây, sang ý B. Sang ý B thì ta có cái gì đây? Muốn tìm thừa số chưa biết, các bạn lấy tích chia thừa số đã biết. Như vậy, kem lấy 450, kem chia cho 5. Vậy cái này các bạn nhẩm như thế nào? 450 thì kem sẽ nhẩm là 45 chục. 45 chục chia cho 5. 
45 chục chia cho 5 thì bằng 9 chục 9 chục tức là bằng 90 Hiểu chưa? Đấy Chục tức là tận cùng là chữ số 0 thì chúng ta sẽ bỏ cái chữ số 0 này Chúng ta đọc là 45 chục đấy 45 chục chia cho 5 Thì các bạn lấy 45 chia 5 bằng 9 9 chục tức là bằng 90 Vậy ở đây các bạn điền cho cô số 90 Được chưa? <cười> Tiếp theo Sang ý C Muốn tìm số bị chia các bạn lấy thương nhân số chia Vậy các em lấy 500 các em nhân 2 500 x 2 Như vậy 500 x 2 thì bằng 10 trăm Đúng không nào 10 trăm thì bạn viết số 10 này Sau đó thêm hai chữ số 0 nữa Như vậy là chính bằng 1 nghìn đấy <cười> 10, trăm. <cười> 10 trăm chính là bằng 1 nghìn này các bạn Vậy cái hỏi chấm này các bạn điền cho cô là số 1 nghìn Đấy Tiếp theo chuyển sang ý D Ý D Đây Đây là bây giờ muốn tìm số chia Muốn tìm số chia các bạn lấy số bị chia Các bạn chia thương Nhớ nhá Như vậy các bạn lấy 4 Chia cho 4 4 chia 4 thì bằng 1 Như vậy ở đây các bạn điền cho cô là số 1 Xong được bài tập số 2, cô các bạn chuyển sang bài tập số 3 Cái cách để tính ra các cái số để em điền vào thì cô có hướng dẫn các bạn đây rồi Cô chuyển sang bài tập số 3 như sau Trong hộp có tất cả 10 đôi tất Hỏi hộp đó có tất cả bao nhiêu chiếc tất Thế các em có biết là là là, là một đôi thì có mấy chiếc không? À một đôi thì có có hai chiếc đúng không nào? Cứ một đôi thì có hai chiếc tất Như vậy, 10 đôi thì em sẽ lấy Làm phép gì? Phép nhân Các em sẽ lấy 2 nhân với 2 nhân với 10 để bằng 20 chiếc tất Đúng chưa? Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm như sau Đại tập số 3 Chúng ta sẽ tính ra phía ngoài Sau đó chúng ta sẽ điền vào phần hỏi chấm sau nhé Vậy hộp đó có số chiếc tất là Hộp đó Có số Chiếc tất Là Hộp đó có số chiếc tất là Cứ một đôi thì có hai chiếc Đây có 10 đôi Các em lấy 2 x 10 2 x 10 Để bằng 20 chiếc tất 2 x 10 bằng 20 chiếc tất Như vậy ở cái hỏi chấm này Các em điền cho cô số 20 Sang ý B Bài 3B Trên bàn có 10 chiếc đũa giống nhau Như vậy có bao nhiêu đôi đũa Thế các em có biết một đôi có bao nhiêu cái không? À, một đôi thì có hai chiếc Đấy, mỗi đôi có hai chiếc Muốn tìm số đôi đũa, các bạn sẽ lấy số chiếc đũa Các bạn chia cho hai Như vậy, trên bàn có số đôi đũa là Trên bàn Có số đôi đũa Muốn tìm số đôi đũa thì các bạn sẽ lấy số chiếc Các em chia cho 2 Như vậy là lấy 10 chia 2 thì nó sẽ bằng 5 đôi Như vậy ở đây các bạn sẽ điền cho cô 5 đôi Và cách làm để tìm ra 20 chiếc tất và 5 đôi đũa Thì cô đã hướng dẫn cho các bạn ở phía dưới Cô chuyển sang bài tiếp theo và tập số 4 Những ai mà chưa xong các bạn hãy dừng lại để làm cho xong
Bài tập số 4 như sau Trên mỗi bàn người ta để hai lọ hoa Mỗi lọ hoa có 5 cành hoa Mỗi lọ có 5 cành Hỏi bốn bàn như thế có tất cả bao nhiêu cành hoa Đây là bài toán chúng ta giải bài toán bằng qua hai bước Đấy qua hai bước Thế bây giờ mỗi bàn có là mỗi bàn có hai lọ Mỗi lọ thì lại có 5 cành Hỏi bốn bàn có bao nhiêu Các bạn có tóm tắt cho cô Ta có bài 4 Các em có tóm tắt Mỗi bàn hai lọ hoa Mỗi tức là một đấy các bạn Mỗi bàn hai lọ hoa Mỗi lọ 5 cành hoa Mỗi lọ 5 cành hoa Hỏi bốn cái bàn như vậy có tất cả bao nhiêu cành hoa Vậy bốn bàn Thì có bao nhiêu cành hoa? Vậy muốn biết mỗi bàn có bao nhiêu cành hoa Thì các em sẽ tìm xem thử là 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 mỗi bàn có Muốn biết bốn bàn có bao nhiêu cành Thì em phải tìm mỗi bàn có bao nhiêu cành đã Đấy, mỗi bàn có hai lọ Mà mỗi lọ 5 cành Như vậy chúng ta sẽ lấy 5 nhân với 2 Thì sẽ ra được 10 cành Tức là một bàn thì sẽ có 10 cành hoa Đúng không? À, vậy chúng ta, bài toán này chúng ta giải qua hai bước Bài giải Trước tiên các bạn sẽ tìm cho cô à, Số cành hoa trên mỗi bàn Hoặc là mỗi bàn có số cành hoa là Mỗi bàn Có số cành hoa có mỗi bàn này có hai lọ một lọ thì 5 cành mà hai lọ thì các em lấy 5 nhân 2 như vậy thì nó sẽ có 10 cành mỗi bàn sẽ có 10 cành thế bây giờ bốn bàn thì có bao nhiêu bốn bàn thì các em sẽ lấy số cành trên một bàn các em nhân 4 lên có phải không như vậy chúng ta lấy 4 10 nhân với 4 thì bằng 40 vậy bốn bàn có số cành hoa là Bốn bàn có số cành hoa là Kem sẽ lấy số cành hoa trên một bàn Kem nhân 4 Như vậy lấy 10 nhân 4 bằng 40 cành Đáp số là 40 cành hoa Trên đây cô và các bạn đã vừa hoàn thành xong được phần lý thuyết cũng như à, các cái bài tập à, của bài Em làm được những gì trang 49 của sách giáo khoa à, toán lớp 3 bộ sách chân trời sáng tạo Những ai mà chưa xong bài tập số 4 này các em hãy dừng lại để làm cho xong thì ở đây cô và các bạn à, cùng xem một cái phần nữa Cái phần thử thách nhá chúng ta đọc qua phần thử thách xem thì có gì không nhá đây, ai chưa xong bài tập số 4 này thì các em hãy dừng lại để làm cho xong. Trong buổi liên hoan văn nghệ, các bạn lớp 3C trình diễn vở kịch cưỡi ngựa. Cứ hai bạn lại hóa trang thành một chú ngựa. Bạn B đến thấy tất cả có 20 chân ngựa. Hỏi có bao nhiêu bạn đóng vai các chú ngựa? Như vậy... Bây giờ chúng ta sẽ làm cái phần thử thách này Em kể với người thân cách tìm Cách tìm ra số bạn đóng vai các chú ngựa Ở cái bài thử thách đúng không nào 
Ở phần phía dưới thì người ta có hỏi như vậy Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm bài thử thách Này xem thử bài thử thách này chúng ta sẽ làm như nào đây Thì đối với cái bài thử thách này Chúng ta cũng giải bài toán qua hai bước tính Đầu tiên các bạn tóm tắt cho cô Là cứ hai bạn này hai bạn thì sẽ được thành một chú ngựa Đấy Vậy 20 chân ngựa thì có bao nhiêu bạn? Như vậy chúng ta có phần toán tắt Toán tắt Chúng ta có hai bạn Thì sẽ hóa thân vào một chú ngựa Vậy bây giờ có 20 cái chân ngựa Các em đếm thấy 20 chân ngựa Thì hỏi là có bao nhiêu bạn Bài toán này các bạn cũng giải qua hai bước cho cô Mỗi con ngựa có mấy chân Các em có biết mỗi chú ngựa có mấy chân không À, mỗi chú ngựa có 4 chân Chính xác đúng không nào? Có 4 chân Vậy 20 cái chân ngựa này Các em có tìm ra được có bao nhiêu con ngựa không? Các em sẽ lấy số chân này Các em chia cho số chân của một con ngựa Thì sẽ ra được số số con ngựa Như vậy trước tiên Các em sẽ tìm cho cô số chú ngựa đã nhá Bài giải này Số chú ngựa trong cái Trong vở kịch là Số chú ngựa trong vở kịch Trong vở kịch này có 20 cái chân Mà mỗi con ngựa có 4 chân Như vậy các em lấy 20 chia 4 Thì sẽ có 5 chú ngựa Như vậy 5 chú ngựa mà cứ một chú ngựa thì có bao nhiêu bạn? Một chú ngựa có hai bạn. Vậy 5 chú ngựa thì các bạn sẽ lấy 2 kem nhân với với 5. Như vậy là số bạn đóng vai các chú ngựa là số bạn đóng vai các chú ngựa Số bạn đóng vai các chú ngựa là Cứ hai bạn thì đóng vai một chú ngựa Vậy bây giờ có 5 chú ngựa Các bạn lấy hai kem nhân 5 Như vậy là chúng ta sẽ cần đến 10 bạn Đáp số 10 bạn Đáp số Trên đây cô và các em đã vừa đi xong được cái phần là à, thử thách đúng không nào? Và đây cũng chính là bài tập cuối cùng Ở trang số 49 của sách giáo khoa 8 lớp 3 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống Đấy, bài cuối cùng ở đây trong sách Để tiếp tục đón xem các video miễn phí ở trên kênh Các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông các em nhé Hãy giới thiệu bạn bè của các em cùng vào kênh youtube Mít Hạnh để xem thêm các video ủng hộ cho cô. À, một lần nữa cô cảm ơn tất cả quý phụ huynh, kem học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, kem học sinh ở các bài học tiếp theo.